庭菜園ライフはい皆さんこんにちは、えー、目黒区で菜園をしている川西です、えー、同じく目黒区で菜園をしている西川です、えー、今日は8月の1日から8月の7日までに配信された動画にいただいたコメントにお答えしていきますこちらの動画が配信される頃は皆さんお盆休みに入ってらっしゃるかなと思うんですけど西川さんお盆ですねそうですねはい、えー、関西の方では、えー、灯籠を作って、えーえー、灯籠流しなんかをやるところもありますねあそうなんですね灯籠流しってお盆に関西でされるんですねやる方もいらっしゃるしお盆の行事っていろいろあるんですけど、えーえーうん、やはり昔はナスとかキュウリで馬を作って、はい、あ,あの先祖をお迎えするっていうのをやりましたから。ええー、あのね、うん、皆さん農園でたくさんね、きゅうりやナス取れますから、そ,、ね、それを使って。ご先祖をお迎えする時のね。そうですね。少量馬というらしいですけれども、こちらのに使うのもいいかもしれないですね。すねえー、たくさんありますから、今はもうきゅうりナスがもう、えー。食べきれないという方がたくさんいらっしゃるんで。そういうのが役に立つかもしれません。そうですね。えーちょっとハウスの入り口にも作って置いておきますかね。そうですね。はい。まちなみにあの関東地方というか東京こちら東京なんですけど、私の家の方では東京はお盆を早くやるというのでもう7月に実はもうお盆を済ませてしまいまして、ご先祖のお迎えとお見送りも終わってしまいました。地域によってね収集も違って面白いですよね。やはりあの江戸っ子はせっかちなんでしょうね。そうですね。<笑>江戸っ子はね全部早く早く終わらせようとするんで。面白いところでありますね、えー、はい、皆さんもあの夏野菜活用して楽しいお盆休み過ごしていただきたいなと思いますそれでは、うん、行ってみましょう家庭菜園ライフそれでは8月1日に配信されました白菜栽培の始め方の動画にいただいたコメントです育苗の場合水やりが必要だと思いますが暑い日が続くとぐったりしてしまいます何日くらい水やりすればいいでしょうかということですけれども、はい、え場合によると思うのでポットの場合畑にまいた場合水やりの頻度今どれくらいすればいいでしょうかそうですね、えー、ポットの場合でも畑に時間まきした場合でも芽が出るまでは毎日芽が出て本葉が出てくるような時期になれば根が伸びてますんで畑の場合は水やりの頻度はそんなに多くないっていいと思うんですけどポットの場合は畑に植え付けるまで毎日水やりをしていただきたいなと思いますはい、なるべく毎日ですねです暑い日がね本当に続くのですぐ気をつけないといけないですねあまたも同じ動画にいただいた質問で種まきしてどれくらいなの大きさになったら植え付けですかということですかいかがでしょうかえー、っと苗の場合だいたい本葉が3枚から4枚になった頃に植え付けるのがだいたい基本ですそこまでいかなくても植え付けは可能だと思うんですがその場合は水やりを継続してあげてくださいはいこのようにやってみてくださいでこちらの農園では今の期間この育苗の場所を作って育苗していますこのようにセルトレーに種まきしていっていますで今巻いているのが茎ブロッコリーですとかこれから秋冬に楽しんでいけるビーツやカリフラワーなんかも種まきを始めています暑さの中水やりがとてもこのセルトレー大変になってしまうのでう自動の散水をできるような仕組みを作っていますで上にですね今ちょっと見えにくいかもしれないんですけれどもこうやって水が出るものを取り付けていてここからこうじタイマーを使って散水する仕組みを作っていますちょっと水出してもらいましょうちょっとまだ調整中なんですが今このように水をまけるような仕組みを作っていますもうね育苗この暑い夏あの水やりが大変なポイントになってくると思うのでちょっとこちらでもまた経過報告したいと思います8月3日に配信されました秋鳥きゅうりトマトのお世話の方法の動画にいただいたコメントですいつも情報ありがとうございますいつもありがとうございますトマトの脇芽はどの辺のものを伸ばしたらいいとかありますかこの形一本仕立てで育てているということですがああ脇芽の選び方、まあ、ちょっと前の時期になるかもしれないですねそうですね多分日本仕立てを意図されてるんだと思うんですけど日本仕立てにする場合は一番株を一番目に出た株のすぐ下の脇芽これを使って日本にしていくというのが基本なので
この時期では上の方しか残ってないというんだったら今頃から日本仕立てにしてもあまり意味はないと思うんで来年チャレンジされる時は第一花房の直下の分け目を伸ばすようにしてください。はい私もまだ畑2年目なので脇目結構後からでも間に合うんじゃないかなと思っていろんな株見てきたんですけれどもやはりしっかりそのセオリー通りの第一花房の下の,あの脇目を伸ばしたものでないと上の方の実がね小さくなってしまったりとか、ね、全然状況違いましたのでぜひあの違いを楽しんでいただく意味でも来年ちょっと頑張っていただけたらなと思います。それではトマトの日本仕立ての実例ですけれどもこちらが基本通りにやられているということですもうトマトはほとんど収穫が終わっているので撤収の時期ですがこちらを見ていただくとこれが種の幹伸びてきてこの脇芽を伸ばして日本にしていただいている脇芽の位置は第一花房もう収穫終わってますけれども第一花房のすぐ直下の脇芽これを伸ばしててやっていってる上の方でやりますともうすでに下の花房がどんどんどんどん栄養を取っていくので脇芽の方でうまく実がついてこないというふうになりますからこの部分で分けるのが一番正しいやり方になります続いて8月4日に配信しましたさつまいもの病害虫対策の動画にいただいたコメントです。ヨトウムシだけでなく背筋スズメはどのように対策すればよいでしょうかということですいかがでしょうか、えー、と同じようなあの種類、えー、どちらもガの幼虫なので対策として自然農薬でやるんだったらやはり唐辛子焼酎液が一番適当ではないでしょうか、はい、あとは木作スの薄めたもの、えー、たださつまいのもの場合広い面積なので手押しのスプレーではちょっと無理かもしれませんねかなり広く、えー、かなり広くなりますのでホームセンターなんかで売っている、えー、手押し式のポンプ、えー、おそらく1000円以内で売ってると思うんで、はい、そういうのを使われて全体に噴霧したら効果が上がると思いますはい。それでは続いて同じ動画へのコメントいただいてます外地ヨトウムシ、コガネムシが大量に発生してしまったという方ですね、えー、農薬をまいてしまったのですが、えー、一度農薬散布した土壌はしばらく何も植えないで土壌改良した方がいいでしょうかまたえ土壌改良どのようにしたらいいか教えてくださいということですけれども一度農薬をまいてしまってその後どうしたらいいですかね,、うん、ねさつまいもの後、はい、さつまいも収穫がだいたい11月頃だと思うのでそのあたり育てる野菜っていうのはかなり範囲が限られるので少し早いですけど天地返しされるのが一番いいんじゃないでしょうかあなるほど、ねはいえー、そうすればあの氷土にある農薬があの下に入りますからある程度中和されるんじゃないかなと思うんですね。天地返しが大変だということであれば緑肥なんかをまいてで緑肥に吸収させるというのが必要だと思いますね。はいえー野菜を育てると野菜が農薬を吸収するんでやはりそれはそれで嫌でしょうから、はいはいまあ、一度その農薬をきれいにするために植えるっていうやり方をするといいということですね。うんすねうんはい、まあ時期的にも天地返しっていうのが一番いい、うん、それが一番効果的だと思います。ねえー、少し長い期間になりますけども、はいえー、っと天地返し、まあ、11月の終わりにえー、さつまいも収穫すれば12月1月2ヶ月ぐらい天地返しをしておいて2月になれば葉野菜を育てられるので、はい、そういう形で進められたらいいと思いますはいぜひ天地返しやってみてください、えー、続いて8月6日に配信されました大根の土作りの動画にいただいたコメントです埼玉県に住んでいますスタートはいつくらいがいいでしょうか6月に植えた大根のプランターは枯れてしまいましたということですお母さんいかがでしょうかそうですねあの大根はだいたい8月の終わりから9月の初め種まきをしてやると暑い日が続くとやはり枯れてしまいますので8月の終わりがまあ一番早いスタートになると思うんですね、うん、暑いですからね,ねそうそうそう、ね、暑いんでなかなか野菜が育ちにくいもし可能性としてはかなり遮光をするつまり寒冷車やいろいろなもので遮光をして風通しも良くしてあまり温度が上がらないようにすれば、えー、枯らさずに育てることも可能かと思いますけど、まあ、私自身は試したことがないのでやはり8月の終わりぐらいから撒いていただくのがいいと思います。まあ、天候のことはねなかなか読めないので今年は9月まで暑いなんていう話もありますからね,<笑>うねどうしても
ただ大根はあまり遅らせるとちょっと難しくなっていきますのでちょっと早め判断で、まあ、失敗したらねもう一回やるくらいの気持ちでやってみてもいいかもしれないですね。はい、ぜひ頑張ってみてみください本日は8月1日から8月7日に配信した動画にいただいたコメントにお答えしていきました。今日も盛りだくさんでありがとうございました。暑い中ですけどね、皆さん頑張ってらっしゃいますね。ねこんな暑い夏をね。えー、とねでますますこれからも8月の半ばになって、もういよいよ秋冬の準備の高、ね、準備を始める頃ですね。まあ、8月の半ばに非常に作業が出てくるんで、はいえー、大変だとは思うんですけど、えー、やはりこれも一つの農業の楽しみの一つなんで、はいえー、熱中症にならないように、えー、こまめに水分取りながら、はいえー、ぜひ頑張っていい秋冬野菜を育てていただきたいなと思いますはい皆さん暑いですけど本当に気をつけて頑張っていきましょう、えー、素敵なお盆休みを皆さん過ごしていただきたいなと思いますはいそれではまた来週。